拍摄期间发生两次重大事故，一人死亡，三人受残，四十八人重伤。为什么说我的团长我的团是我国无数将士们的代言神作？在二零零七年的时候，士兵突击导演康洪磊和编剧蓝小龙一块旅游时，企图找一找创作灵感。直到他们走到云南怒江边上时，康洪磊看到了一块很不起眼的墓碑，因为墓碑很有年代感，于是他们就想要调查一下这块墓碑的纪念者。得到的答案呢，竟然是让两人十分震惊：这块墓埋葬着。八千多名战士的灵魂。等两人深入了解了这块墓碑背后的故事之后，两人终于忍不住大哭了起来。后来康洪磊说了一句话：“如果这件事我不拍出来的话，我会永不安心的。”他饶不过自己，他不能饶出自己或原谅。两人很快就拍板，发誓让所有人都知道这些将士们的故事。但在后来实际拍摄的时候，却发生了意外。两次事故直接导致了一人死亡，三人受残，四十八人重伤。在二零零八年的四月八日，这一天有一场爆破戏，烟火师郭岩正在给康洪磊演示爆破效果。可就在这个时候，爆炸发生了。郭岩离爆炸点最近，弹片瞬间击穿了郭岩的胸膛，当场离世。这次事故还导致另外三名人员重伤，有的被弹片击中没有致命，有。的被误伤这件事之后，康洪磊把自己关进小屋里，哭了好几天。但是戏还是要拍的。可令人没想到的是，又拍了十二天的时候，剧组却再次发生重大事故。这场戏是剧组临时搭建的廊桥，然后有四十八名演员从桥上路过。等在实际拍摄的过程中，廊桥突然倒塌，所有人瞬间尖叫了起来。但幸运的是，这次事故没有人死亡，他们都受了各种程度的伤。段奕宏在一次采访中还怒斥过工作人员：“我们拿命在演戏，你们却拿我们的命开玩笑。”经过这两件事，整个剧组十分惶恐，全部都怀疑这是有预谋的行动，剧组只好停工。为此，段奕宏去寺庙请了十几本《金刚经》回来诵读。张国强和王大治两人到很远的山上为大家祈祷。李晨和刘天佐两人去了烈士陵园，拿白酒祭奠了将士们的英魂。又过了一个月，康洪磊从房间出去，说这部剧必须得拍下去。不能够让郭岩走的没有任何意义，所以在电视剧片头呀，都加上了一句：“我们永远怀念为本剧献出生命和鲜血的战友们。”但是在说到这部剧选角的时候，康洪磊导演最大的一个遗憾呢，就是王宝强了。王宝强拒绝出演《我的团长我的团》，幕后的原因让所有人感到遗憾。作为士兵专业户，王宝强演什么兵都能演得很真实，但在《我的团长我的团》中，原本留给王宝强的角色，却因为一些事情没能演成。在《我的团长我的团》之前，王宝强因为出演了《士兵突击》，自己的名声大振。在这部戏之后，各种剧本纷纷送到王宝强手中，其中就有《我的团长我的团》的剧本。但是好巧不巧的是呀，这个剧本送来的时机晚了些。这个时候，王宝强已经接了《我的兄弟叫顺溜》这部戏，这个巨大的遗憾也令康洪磊十分闹心。但是他还是为王宝强留着戏份，只要他有空，随时都可以过来客串。可为什么到最后都没能看到王宝强的戏份呢？原来康洪磊在一次采访中才说出了实情，因为剧组太烧钱，加上两次事故做出了千万赔偿，让这部剧还没拍出多少就提前面临破产，所以康洪磊就删减了最后四节内容，而王宝强两集戏份就在这四集中，王宝强也就彻底的错过了这部剧。原本给王宝强准备的戏份也换成了小兵张嘎的谢梦伟，除了王宝强，其他演员的选角工作也是十分的艰难。在剧本写出来后，康洪磊就为男一号的确定啊犯了愁。因为在他看来，士兵突击所有演员都已经磨合得很有默契，这些人都是我的团长，我的团的男一号。但男一号呢，还必须得有。于是他就率先想到了段奕宏，告诉他说：“要么你就演男一号，要么你就演一位三十七种性格极一身的申警兵。”段奕宏一听，二话没说就选了申警兵。他的选择也确实出乎了康洪磊的意料，但还是尊重了他的选择。在剧中。段奕宏饰演的是一位自称可以和鬼魂对话的团长，神神癫癫的演绎啊，真实反映了那个时期战争对人性的摧残。可就在段奕宏拍完这部剧之后，他却出现了精神方面的问题。拍完《我的团长我的团》之后，段奕宏疯了，张译瘸了。这部剧赚的钱更是离谱。段奕宏在《我的团长我的团》中饰演的角色可以理解为是一个疯子，他自称可以和鬼魂对话，并且还有着诡异的战术。每次看他拍戏的时候，导演都非常害怕段奕宏会因为入戏太深而造成精神问题。毕竟之前他就因为拍摄某部戏时出现过前科，你知道是哪部吗？
，所以康红磊啊便非常注重段奕宏的心理问题。好在最后没有出现问题，段奕宏也成就了龙文章这一角色。段奕宏是整部剧中第一个确定的演员，但毕竟男一号还没有确定，康红磊就又陷入了选角苦恼。可偏偏在这个时候，张译就出现在了康红磊的视线中。但张译接过剧本之后，最开始呢也不喜欢男一号的角色，原因也很简单，一个战争题材的电视剧，梦凡了看起来十分软弱，并且还很胆小，这怎么可能让人喜欢嘛？但在张译看完剧本之后呀，孟凡乐就成了他最喜欢的角色，于是就欣然答应了出演。但拍完这部剧之后，张译啊竟然瘸了，因为在剧中张译演的是一位公子哥，然后受到了战争摧残，不仅自己的美梦被剥夺，还因此被日军弄残了一条腿。所以在实际拍摄的时候，张译都是一瘸一拐的。为了演得更真实，他每天练习各种情况下瘸腿的走法和跑法。在刚开始拍的时候，导演一说开始，他就进入瘸子状态，然后导演一。他他就回归正常，可是到后来呢，他的戏外也是一瘸一拐的，甚至等拍完这部戏之后呀，张译还依旧有点瘸瘸的意思。张译老师逢戏必瘸，我的团队我们看你还是瘸子。再到后来拍别的戏的时候，只要导演一说开始，张译就有了后遗症似的瘸了起来。《我的团长，我的团》这部剧啊，可以说是战争题材电视剧的天花板了。它的评分从一开始就直接封神，并且这么多年也丝毫不降。我已经记不清自己看过多少遍这部剧了，你看过多少遍呢？在评论区留下你的答案吧。关注我，了解更多大剧冷知识。